ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯುವ ನಾಡು ನಮ್ಮದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀಜರಹಿತ ಬಿಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲೂ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಒಣ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ತಯಾರಿಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ತಯಾರಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀಜರಹಿತ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ತಳಿ ಇದು ಬಹುಯುಪಯೋಗ ತಳಿ ಇದರಿಂದ ತಾಜಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತಳಿಯನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಇದಲ್ಲದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲೂ ಅಂತ ತಳಿಯಿಂದ ನಾವು ದ್ರಾಕ್ ಇದು ರಸವನ್ನು ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಸೊನಾಕ ಮಾಣಿಕ್ ಚಮನ್ ಕೆ ಆರ್ ವೈಟ್ ಮಂಜರಿ ನವೀನ್ ಟೂ ಎ ಕ್ಲೋನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬಣ್ಣಯುಕ್ತ ಬೀಜರಹಿತ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿಗಳಾದ ಶರದ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಪೆಂಟಾಸಿ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಬೀಜವುಳ್ಳ ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬ್ ತಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಬರ್ ನೇ ಸೋವಿನಾನ್ ಮೆರ್ನೋ ಸೋವಿನಾನ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಚಾರ್ಡೋನಿ ಸಿರಾಜ್ ಮುಂತಾದ ವೈನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿಗಳ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ರೈತರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬೀಜರಹಿತ ತಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ ತಳಿಗಳು ಬೀಜರಹಿತ ಬಣ್ಣದ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೀಜರಹಿತ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿಗಳಾದ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಸೋನಾಕ ಮಾಣಿಕ್ ಚಮನ್ ಕೆ ಆರ್ ವೈಟ್ ಮಂಜರಿ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಟೂ ಎ ಕ್ಲೋನ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಈಗ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಟ್ನಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಚಟ್ನಿ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಕಡ್ಡಿ ಚಟ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಅಂತವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಣ್ಣಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮುಂಬಡ್ತಿ ಚಟ್ನಿ ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೂ ಎ ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಣಿಕ್ ಚಮನ್ ಕೆ ಆರ್ ವೈಟ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಸೋನಾಕ ತಳಿ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತರಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋನಾಕ ಸೋನಾಕ ಇದು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನಿಗೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತಳಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಎ ಕ್ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ ಚಮನ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಆರ್ ವೈಟ್ ಇವು ಸಹ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗವಾದಂಥ ತಳಿಗಳು ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಂಜರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಪುಣ ಇವರು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದಂಥ ಮಂಜರಿನ ತಳಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಗಳಂದರೆ ಇದು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಿಬ್ರಲೈಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು ಈ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಜಿಬ್ರಲೈಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಬಳಸದಿದ್ದರೆ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಅತಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಗೊಂಚಲುಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಳತೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಒಳದಲ್ಲಿ ಒಳ ಪದರಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣುಗಳು
ಈ ದ್ರಾಕ್ಷ ಅಂದರೆ ವೈನ್ ವೆರೈಟೀಸು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕ್ಯಾಬರ್ನಟ್ ಸವಿಗ್ನೊ ಮತ್ತು ಚನಿನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಡೋನಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ತಳಿಗಳು ದ್ರಾ ವೈನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ತಳಿಗಳ ಇರ್ತವೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಇದರಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಆವಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದಲ್ಲದೆ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಆಗಿ ಆವೆಯಾಗುವ ಹೋಗೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಈಗ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು ಹದಿನಾರರಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಹೊದಿಕೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯತೆವಿರುವಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊದಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೀಜರಹಿತ ತಳಿಗಳಾದ ಥಾಮ್ಸನ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಬೆಳ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಮಾಣಿಕ್ ಚಮನ್ ಬೆಳಿಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಸೋನಾಕ ಬೆಳಿಬೋದು ಟೂ ಎ ಕ್ಲೋನ್ ಬೆಳಿಬೋದು ಮಂಜುರಿ ನವೀನ್ ಬೆಳಿಬೋದು ಹೀಗೆ ಬೀಜರಹಿತ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಟನ್ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೆಳೆದರೆ ಇವನ್ ಈ ಇಳುವರಿ ಮಟ್ಟನು ಸಹ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಟನ್ನು ಬರುವ ಹದಿನೈದು ಟನ್ನು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಇದನ್ನು ತಾಜಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನಾದರೂ ರಫ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಾಜಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣು ಬಂದು ದರ ಖುಷಿ ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಭವವಿರುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದು ರೈತರು ಈ ನೀವು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷವರೆಗೂ ನೀವು ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಶೀತ ಘಟಕಗಳಿದ್ದು ಆ ಶೀತ ಘಟಕಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ನೂರಿಂದ ಮೂರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಮ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಲು ವೈನ್ ತಳಿಗಳು ಈಗ ಕ್ಯಾಬರ್ನೆಟ್ ಸವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಚನಿನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಿರಾಜ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪ್ರೋನಿಲ್ಲ ಇದೆ ಮೆಡಿಕಾ ಇದೆ ಈ ಮೆಡಿಕಾದ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಏನಂದರೆ ಇದನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷ ರಸಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸನು ಸಹ ಈ ತಳಿಯಿಂದ ತಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರು ಈ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಕೇವಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ವಿವಿಧ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹವಾಮಾನ ಹಾಗೂ ಮಳೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಮರ್ಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ
ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ರೈತರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಗುಣವತ್ತತೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಕೆಲಸ ನಾವು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಈ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾವಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರೋ ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಈ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಿಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ನೆಲಗಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಬೀನ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಗೆಣಸು ಸಿಹಿ ಗೆಣಸನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಕನಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಮ್ಯೂಕನಾ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಮ್ಯೂಕನಾ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂಥ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಸರುಕಾಳು ಉದ್ದಿನಕಾಳು ತೊಗರಿಕಾಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಮಾವಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಈ ಹೊರಗಡೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಮಾವಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರತಿಶ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಬರ್ತಿರೋದು ಸು ಎಲ್ಲದು ಅಡಿಷನಲ್ ಆದಾಯನೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ಆದಾಯ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ತ ಮಾವಿನ ತೋಪಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಾಲು ಹಬ್ಬದ ಸಾಲು ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೂವಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈತರು ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಅವರ ಮಣ್ಣು ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಬೆಳಿತೀರಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಗೂ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಸೀನಿಯರಿಯು ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಇಂಗಾಲದ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಕ್ರಾಪ್ ಇದು ಈ ಮ್ಯೂಕನ ನಸುಗಿನ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಗದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೂ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಟನ್ನು ಬಯೋಮಾಸ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಬ ಸಾಯಿಲ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಬಯೋಮಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಐ ಎಮ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸುಮಾರು ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯೂಕನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಬಯೋಮಾಸ್ ಸೊ ಬಯೋಮಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಈ ವೀಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡಿ
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಮಾವಿನ ಫಸಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಲಾಭವೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಜಮೀನಿನ ಗುಣವತ್ತತೆ ಫಲವತ್ತತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾವಿನ ಫಸಲು ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾವಿನ ಬೆಲೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಇದು ಕೀಟ ಭಕ್ಷಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹಾವರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು ಹೊತ್ತಿಕೇತ ಇರ್ಬೋದು ಹಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂಥ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ನಾಶಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೈವಿಕ ವಿದ್ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದೇ ನಮ್ಮ ಉ